Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Drittligapartie zwischen seinem SV Waldhof Mannheim und dem FC Erzgebirge Aue. Bei mir auf dem Fläschchen bei Cheftrainer Christian Neithardt und Herr Rost. Herr Rost, Ihr Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite aus. Mein Statement zum, zum Spiel fällt eigentlich ähm, einfach aus, dass es schade ist, dass wir heute ähm, uns nicht belohnt haben. Zumindest ähm, Minimum mit einem Punkt. Ich denke, wenn man die erste Halbzeit sieht, glaube ich, waren wir sehr gut im Spiel. Wir hatten auch mit dem Pfostenschuss eine, eine Chance, der vielleicht auch mal reingehen kann. Ja, leider haben wir heute da ein bisschen Pech gehabt, haben ganz, ganz wenig zugelassen, sehr, sehr gut verteidigt und ähm, ich denke, dass da Mannheim nicht so viel eingefallen ist, weil sie ja doch eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft sind und wir ihnen da schon auch ein bisschen den Zahn gezogen haben. In der zweiten Halbzeit dann auch ähnliches Bild. Sie sind dann gefährlich geworden, wenn sie in die Konter rein sind, haben dann natürlich auch einen Pfostenschuss, aber im Großen und Ganzen hätten wir dieses Spiel heute für uns entscheiden müssen, ganz klar. Und was ich mich frage, ist auch, wie es sein kann, dass dieser Freistoß, der natürlich dann zum Tor führt, überhaupt stattfinden kann, weil es vorher ein ganz klares Abseits auch war. Und deswegen doppelt bitter für uns, dass wir uns mit dieser Leistung heute, die wir auswärts gebracht haben, nicht mal mit einem Punkt belohnen konnten. Nichtsdestotrotz, Christian, Glückwunsch an dich und äh, an deine Mannschaft. Und wir müssen natürlich jetzt zusehen, dass wir trotz dieses Neubeginns, trotz dieser vielen neuen Spieler schon auch äh, jetzt zeitnah Siege einfahren müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rost. Christian, dein Statement zum Spiel? Ja, so ganz, ganz genau sehe ich es nicht so. Also ich glaube schon, dass es ähm, erstmal ein sehr packendes Spiel war von beiden Seiten. Eine sehr ausgeglichene Partie in beide Richtungen mit Chancen ähm, auf beiden Seiten. Also ich glaube nicht, dass da eine Mannschaft einen riesen Vorteil hatte. Ähm, ich glaube, dass Ballbesitz dann nicht das ausmacht, um, um zu bewerten, ob man das Spiel klar gewinnen muss. Denn am Ende hat man gesehen, dass wir auch immer wieder gute Kontermöglichkeiten hatten, gerade im Umschaltspiel auch sehr stark waren. Und ähm, ähm, ja, der Pfostenschuss war da, der war auf der anderen Seite auch da. Wir hatten eine gute Standardsituation und über ein Unentschieden am Ende hätte sich sicherlich keiner beschweren können. Und so ist es dann halt auch wieder über eine gute Standardsituation zum Ende hin, wo sich alles auf Cello konzentriert. Ähm, ja, ist Martin Winkler da und köpft ihn rein und ähm, deswegen... Glaube ich, unterm Strich ähm, sind wir erstmal, ich glaube, sondern wir sind erstmal sehr froh darüber, dass wir die drei Punkte zu Hause gelassen haben. Und vor allem, wenn man sieht, mit welchen drei Jungen wir nachher auch vorne gespielt haben, mit wie viel Tempo wir dann auch nochmal hatten im Spiel, mit Martin, äh, mit Kota und Le Beu. Ja, sind junge Burschen und das haben sie dann super gemacht. Wir haben das Spiel über die Bank entschieden, hinten raus und äh, haben uns jetzt dafür belohnt und dann das, das, der Ausgleich im Fair, der war schon sehr bitter und hat auch wehgetan. Und das haben wir dann heute zum Schluss dann noch besser verteidigt. Und von daher sind wir froh, dass wir die drei Punkte auch im Mannheim behalten können. Die Modier und deiner Mannschaft, alles Gute, eine gute Heimreise und alles Gute für die nächsten Spiele. Dankeschön. Vielen Dank, Christian. Gibt es Fragen der anwesenden Presse? Das ist äh, wieder nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. Wir wünschen dem FC Erzgebirge auch eine gute restliche Saison, einen guten Heimweg. Und wir sehen uns hier zur Pressekonferenz vor der Partie gegen den SV Meppen hier. Bis dahin.